Now we will solve example of this type. Integration dx upon root ax square plus bx plus c. Ya fir dx upon ax square plus bx plus c. Is type ke agar example hai. Toh kaise convert karte hai. Woh hume dekhna hai. Toh first example hai. Integration dx upon 4x square minus 4x minus 8. Toh hume kaya sakta hai ki is type ka example hai. तो इसे हम क्या करते हैं फ्रेंड हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने का ट्राई करते हैं तो इसे हमें x स्क्वायर minus a स्क्वायर या a स्क्वायर minus x स्क्वायर उस फॉर्म में एग्जांपल को लाना है तो यहां पे जो हमें डिनोमिनेटर दिया हुआ है दैट इज 4x स्क्वायर minus 4x minus 8 तो पहले हम इसे कंप्लीट स्क्वायर में लाने का ट्राई करते हैं फिर इसकी वैल्यू हम यहां पर रिप्लेस कर देंगे एंड देन इट विल बी इन आवर स्टैंडर्ड फॉर्म तो 4x2 4x 8 है इसे हम कह सकते हैं 2x का स्क्वायर यानी ये हमारा a स्क्वायर हो गया माइनस 2 2x यानी ये 2 2x दैट इज 4x तो यहां पर b की वैल्यू कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं 1 इसे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये यही रहेगा तो ये a square a square minus 2ab अब हमें क्या चाहिए now we require b square यानि 1 का square that is i need 1 बट हमारे पास यहां पर minus 8 है तो हम क्या करें हमने यहां पर plus 1 किया तो हम minus 1 भी कर देते हैं तो ये plus 1 और minus 1 adjust हो गया और ये जो minus 8 था उसे हम लिख देते फिर से friend what we want to do we want to make it as a complete square हमें complete square बनाना है उसके लिए हम last term लाते हैं या फिर middle term लाते हैं तो यहाँ पर हमने ये last term 1 चाहिए थी हमें तो वो हमने adjust की तो हमने plus 1 यहाँ पे किया तो उसके बाद जो मैं हमने minus 1 भी कर दिया तो प्लस 1 माइनस 1 ये एडजस्ट हो गया यहां पर और माइनस 8 ऑलरेडी वहां पर था अब फ्रेंड दिस पार्ट इज कंप्लीट स्क्वायर ऑफ समथिंग तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर तो इसे हम कह सकते हैं दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर तो इतना जो पार्ट है वो हो गया 2x माइनस 1 होल स्क्वायर और ये minus 1 minus 8 is minus 9. तो instead of 4x square minus 4x minus 8, we can write this. तो हमारा example हो जाएगा, uh, integration dx upon 4x square minus 4x minus 8, this is equal to dx upon 2x minus 1 whole square, माइनस 9 तो हमने 4x2 4x 8 की जगह पर ये लिख दिया अब हम इसे कैसे इंटीग्रेट करें सो नाउ वी हैव रेडी मेड फार्मूला फॉर दिस तो जो फार्मूला है हमारे पास वो फार्मूला इस तरह से है इंटीग्रेशन dx अपॉन x2 a2 is equal to 1 upon 2a log modulus of x a upon x minus a plus c this is our formula जो हमने list लिखी थी ये formula हमें याद रखनी है अब इस formula से हमें इसका integration करना है और फिर यहाँ पे हम composite function के form में करेंगे तो answer हो जाएगा हमारा इसका this is equal to इसे compare करें तो x की जगह पे यहां पे है 2x 1 का स्क्वायर यहां पर x स्क्वायर है यहां पर है 2x 1 का स्क्वायर तो जहां जहां भी x है वहां पर हम 2x 1 लिखेंगे और फिर 2x 1 का जो डेरिवेटिव है उससे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 upon 2a a स्क्वायर is equal to 9 है तो a की वैल्यू है 3 सो दिस इज इक्वल टू 1 upon 2 into a that is 3 log of x x की जगह पे हमारे पास है 2x minus 1 so 2x minus 1 ये हमारा x हो गया plus a तो a की value है 3 upon 
x minus a, so 2x minus 1 minus a, that is 3. अब हमें ये जो 2x minus 1 है, इसका derivative करना पड़ेगा और उससे हम divide करेंगे. तो 2x minus 1 का derivative हो जाएगा 2 constant, x का derivative 1, 1 का derivative 0, तो इसका derivative हो गया 2, तो इसे हमें upon 2, यानि हमने 2 से इसे divide कर दिया, plus c, अब इसका हम simplification कर देते हैं, so 1 upon 6, ये 1 upon 2 भी हम यहां आगे ले आते हैं, log of 2x minus 1 plus 3, so this is plus 2 upon 2x minus 1 minus 3, so this is minus 4 plus c, so this is equal to 1 upon 12, log of, यहां से अगर हम 2 common निकाल दें, तो x plus 1, upon यहां से 2 common निकाल दें, तो x minus 2 plus c, तो ये 2, 2 cancel, so 1 upon 12, log modulus of x plus 1, upon x minus 2 plus c, so in this way, we can solve such type of example, तो यहां पर हमने, लास्ट टर्म को एडजस्ट किया है यहां पे हमारे पास फर्स्ट टर्म थी मिडिल टर्म थी हमने लास्ट टर्म को एडजस्ट किया किसी एग्जांपल में हम मिडिल टर्म को लाएंगे और फिर एग्जांपल को सिंपलीफिकेशन करेंगे तो इस टाइप की जो भी एग्जांपल में है हमें ये मेथड उसके लिए फॉलो करनी है नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 3x सो दिस इज दिस टाइप ऑफ एग्जांपल तो यहां पर फिर से फ्रेंड हम इस x स्क्वायर प्लस 3x को कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लाने का ट्राई करेंगे और फिर हमारे जो नोन फार्मूला है इस फार्मूला को यूज कर देंगे सो हियर वी हैव x स्क्वायर प्लस 3x सो दिस इज फर्स्ट टर्म and this is middle term we have to find last term so last term ki formula hai friends middle term square middle term square upon 4 into first term ये formula हमें याद रखनी है last term की जो आपने already की होगी so this is equal to यहां पर हमारा middle term है 3x so 3x square means हम उसे लिख सकते हैं 3x into 3x middle term का square so 3x square so 3x into 3x नीचे 4 into first term, तो first term है हमारा x square, तो यहां पर ये x into x, x square, और ये x square cancel, तो ये हो गया 9 by 4, तो हमारी जो last term हमें मिले, last term को हम लिख देते हैं यहां पर l dot t dot, तो 9 by 4 है, तो हमें यहां पर 9 by 4 add करना है, तो this is equal to, therefore, x square plus 3x is equal to x square plus 3x plus 9 by 4 and minus 9 by 4. हमें 9 by 4 add कर दिया, लेकिन उसे adjust करने के लिए हमें 9 by 4 subtract भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया x square plus, यानि ये a square first term होगी हमारी यहां पर x square है, उसे अगर हम formula के form में लिखने का try करें, तो ये x का स्क्वायर यहां पे हम लिखेंगे 2 times 3 by 2x तो ये 2 2 कैंसिल ये 3x हो गया सो so, 2ab plus b स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा 3 by 2 का स्क्वायर minus 9 by 4 फिर से फ्रेंड x स्क्वायर 2 a, B, तो A हमारा X है, और B की value यहां से होगी 3 by 2, तो इसका simplification करें, 2 to cancel, तो ये 3X ही मिलेगा, 
3x कोई हमने ये लिखा प्लस 9 by 4 is 3 by 2 whole square minus 9 by 4 so now this part is complete square complete square हो गया so this is equal to इसे हम लिख सकते हैं x plus 3 by 2 का whole square minus 9 by 4 so x plus 3 by 2 whole square minus 9 by 4 तो इस example को हम लिख सकते हैं now integration dx upon root x square plus 3x this is equal to integration dx upon root x square plus 3x की जगह पे हमने ये जो simplification किया वो हम लिख देंगे so x plus 3 by 2 whole square minus 9 by 4 so now this is in our standard formula what is the formula formula है हमारी integration dx upon root x square minus a square is equal to log of x plus root x square minus a square plus c ये जो formula हमने list लिखी थी उसमें से ये वाली formula यहाँ पे applicable होगी तो यहाँ पर x की जगह पे है x plus 3 by 2 minus 9 by 4 a square की जगह पे तो a की value हो जाएगी 3 by 2 तो ये formula हम यहाँ पर use कर लेते हैं so this is equal to log of x की जगह पे हो जाएगा पूरा x plus 3 by 2 plus root x square so x plus 3 by 2 whole square minus a square तो a square है 9 by 4 plus c तो ये formula हमने यहाँ पर use कर दी यहाँ पे सिर्फ x plus 3 by 2 इसका अगर हम derivative करेंगे तो answer वन आएगा तो one upon one तो वो लिखने की जरूरत नहीं है तो इस example का integration dx upon root x square plus 3x square 3x का आंसर हो गया log of x plus 3 by 2 plus root x plus 3 by 2 whole square minus 9 by 4 तो exactly इस formula में हमने x की जगह पे x plus 3 by 2 replace कर दिया और a की जगह पे 3 by 2 replace कर दिया तो हमें आंसर मिल गया next example of this type इंटीग्रेशन dx upon root 9 plus 8x minus x square यहाँ पर फिर से हम इसे complete square में convert करने का try करेंगे तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 9 plus 8x minus x square हमें ये term positive करनी है क्योंकि generally हमारा first term का square वो positive होता है तो इसमें से हम minus बार निकाल देते हैं तो minus हम बार निकाल देंगे इसको मैं आगे लिख देता हूँ तो x square फिर ये वाली term लिखते हैं minus 8x माइनस 9 अब हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने का ट्राई करते हैं तो माइनस x स्क्वायर यानी ये a का स्क्वायर यानी a की वैल्यू होगी x फिर होता है माइनस 2ab सो माइनस 2a है और b की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 4 तो यहां पर हमें इजीली पता चल रहा है इसलिए हम यहां पर लास्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं अब ट्राई तो कर सकते हैं फार्मूला क्या है हमारी मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इनटू फर्स्ट टर्म तो वहां से भी हमें लास्ट टर्म मिल जाएगी लेकिन यहां पर हमें इजीली पता चल रहा है सो माइनस 2 into a into b ये हो गया हमारा माइनस 8x तो b की वैल्यू हो गई 4 तो यहां पे हमें चाहिए b स्क्वायर दैट इज v वांट 16 तो लास्ट टर्म है हमारी 16 तो हमने 16 लिख दिया लेकिन इस 16 को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा तो हमने 16 minus 16 कर दिया और minus 9 ऑलरेडी जो वहां पर था वो हमने लिख दिया सो नाउ दिस पार्ट इज कंप्लीट स्क्वायर इतना जो पोर्शन है वो कंप्लीट स्क्वायर हो गया सो वी कैन राइट दिस एज माइनस 
this is equal to x minus 4 whole square और ये हो गया minus 25 अब हम इस minus को अंदर ले जाते हैं so we can write this as 25 minus minus plus minus x minus 4 whole square तो अब इस प्लेस पर हम ये लिख देंगे तो हमारा एग्जांपल है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 9 प्लस 8x माइनस x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू dx अपॉन रूट यहां पर हम 9 प्लस 8x माइनस x स्क्वायर की जगह पर ये रिप्लेस कर देते हैं सो वी हैव 25 माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर तो हमने 9 प्लस 8x माइनस x स्क्वायर की जगह पर ये रिप्लेस कर दिया नाउ वी हैव फार्मूला इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a प्लस c ये हमारी फार्मूला है इस फार्मूला को हम यहां पर यूज कर लेंगे साइन इनवर्स x की जगह पे है x minus 4 सो so, x minus 4 a square is 25 तो a की वैल्यू हो गई 5 plus c सो वंस अगेन फ्रेंड हमने ये जो रूट के अंदर जो दिया है उसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज कर दिया कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने के बाद हमने जो प्लस वाली वैल्यू है वो हम आगे लाए क्योंकि हमारे पास a square minus x square या x square minus a square होना चाहिए तो यहाँ minus होने के कारण हमने इसे a square minus x square के form में लिख दिया फिर हमारे पास ये formula है जो हमने list बनाई है और understand किया और याद रखें जो formula को तो इस formula से इसका answer हो गया sin inverse x minus 4 upon 5 plus c यहाँ पे x minus 4 का derivative करके हमें denominator में लिखना पड़ेगा but x minus 4 का derivative होगा 1 तो 1 upon 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, so in this way we can solve such example तो ये type one के example हुए, जिसमें dx upon root a x square plus b x plus c हो, या फिर dx upon a x square plus b x plus c हो, तो हम उसे complete square में लाने का try करते हैं, और फिर जो हमारे पास known formula है, उन formulas को हम यहाँ पर use करते हैं। Now friends, after type 1, we are going to solve type 2 example. Type 2 में हमें type 1 use करना है. यानि type 1 का use भी type 2 में आएगा. यहाँ पर integration ax plus b upon ax square plus bx plus c या फिर ax plus b upon root ax square plus bx plus c है. इस type के example में हम क्या करते हैं? To solve this type of integral, first we find constant m and n such that ax plus b is equal to m times derivative of this denominator ax square plus bx plus c plus n some constant तो ऐसे m और n हमें find out करने है तो m और n find out करने के लिए या फिर हम ये technique यूज करेंगे या फिर हम manually भी without doing this technique set कर सकते हैं so here in this example denominator is root x square plus 4x plus 1 तो यहाँ पे x square plus 4x plus 1 को हमें यहाँ पर रखना है और ax plus b में m और n find out करना है। तो here ax plus b is 2x plus 3 जो numerator में दिया है वो 2x plus 3 this is equal to n d by dx of this denominator, लेकिन denominator में हम ये root consider नहीं करेंगे, सिर्फ x square plus 4x plus 1, ये example हो, या फिर ये example हो, दोनों में हमें ये ही term लेनी है, root नहीं लेना है, तो ये m हो गया, plus n, अब हम यहाँ पर ये m और n find out करने का try करेंगे, so 2x plus 3, is equal to m इसका derivative करेंगे so that is 2x plus 4 1 का derivative 0 हो जाएगा plus n 
इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे सो टू एम एक्स प्लस फोर एम प्लस एन तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है टू एक्स प्लस थ्री अब हम कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स यहां पर हमें m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहां x का कोई है 2m और यहां पे x का कोई है 2 सो कंपेयरिंग टू एम एक्स प्लस फोर एम प्लस थ्री सो टू इज इक्वल टू टू एम सो फ्रॉम दिस m इज इक्वल टू वन 2 इज इक्वल टू टू एम सो एम इज इक्वल टू वन एक हमें मिल गया यहां पर हियर कॉन्स्टेंट टर्म इज फोर एम प्लस एन एंड हियर कॉन्स्टेंट टर्म इज थ्री सो थ्री इज इक्वल टू फोर एम प्लस एन एन की वैल्यू यहां पर हमें मिल गई है तो वो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे सो फोर इंटू वन जो एम की वैल्यू यहां पर मिली प्लस एन सो थ्री इज इक्वल टू फोर प्लस एन सो एन इज इक्वल टू माइनस वन तो अब इस एग्जांपल को हम लिख सकते हैं सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस थ्री अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन dx is equal to integration. अब 2x plus 3 के जगह पे हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे सो एम वट इज एम इन अवर केस इट इज वन सो वन इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन प्लस एन एन की वैल्यू हमें मिली है माइनस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन डी एक्स तो अब फ्रेंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसे अगर हम स्प्लिट कर दें इस प्लस से तो वन इंटू दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन ये प्लस माइनस माइनस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन डी एक्स अब हम इस माइनस से इसे स्प्लिट करते हैं सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन डी एक्स सो नाउ दिस एग्जाम्पल इज कन्वर्टेड इन टू दिस बात यहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन का स्क्वायर रूट है यानी इसकी पावर है वन बाय टू इसे अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर हो जाएगी माइनस वन बाय टू तो फंक्शन की कुछ पावर है और उसके बाजू में उसका डेरिवेटिव तो फंक्शन रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन जो फॉर्मूला हमने आगे की हुई है एंड दिस एग्जांपल इज कन्वर्टेड इनटू टाइप वन टाइप वन में जो हमने एग्जांपल की है ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे सो लेट्स गिव दिस एज दिस इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू वे आई वन इज इक्वल टू दिस And I2 is equal to this. दोनों का इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे और दोनों की वैल्यू को यहां पे रिप्लेस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा ये हमारे डायरेक्ट फॉर्मूला के फॉर्म में है और ये हमारे टाइप वन का एग्जांपल है सो लेट्स सॉल्व नाउ I1 वन एंड आई टू सो नाउ फॉर I1, I1 वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन डी एक्स इसे सॉल्व करते हैं इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे 
उसे हम यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे फिर हम इस सेकेंड को सोल्व करेंगे उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे सो दिस वी कैन राइट एज इंटीग्रेशन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन रेस टू वन बाई टू और अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन रेस टू माइनस वन बाय टू ये डिनोमिनेटर में होगा तो इसकी पावर है वन बाय टू इसे अगर हम न्यूमरेटर में ले जाए तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस वन बाय टू इन टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन डी एक्स सो नाउ दिस इज इन आवर फॉर्मूला इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी तो फ्रेंड्स यहां पे ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन उसकी कुछ पावर है एन और उसके बाजू में उसका डेरिवेटिव है तो इसका आंसर इस फॉर्मूला की हेल्प से हो जाएगा दिस इज इक्वल टू फंक्शन रेस टू एन प्लस वन सो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन रेस टू माइनस वन बाय टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाय टू प्लस वन प्लस सी वन अभी फिलहाल हम यहाँ पे सी वन लिखते हैं फिर सेकेंड वाले के लिए सी टू लिखेंगे देन वी विल राइट सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू सी सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन रेस टू ये हो जाएगा वन बाय टू एंड दिस इज वन बाय टू प्लस सी वन ये ऊपर चला जाएगा सो दिस इज इक्वल टू टू इसे हम लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन प्लस सी वन सो दिस इज द आंसर ऑफ आई वन ये हमें I1 का आंसर मिल गया जिसे हम यहां पे सब्सिट्यूट कर देंगे सिमिलरली वी विल फाइंड I2 जो टाइप 1 का एग्जांपल है फिर उसकी जो वैल्यू हम मिलेगी वो हम I2 में यहां पे रिप्लेस करेंगे तो हमें हमारे एग्जांपल का आंसर मिल जाएगा सो नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ I2। टू नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ I2। टू सो आई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन इसे हम डिनोमिनेटर को कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने का ट्राई करेंगे सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन दिस वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू टू तो ये ए स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर टू ए बी अब हमें इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने के लिए दिस इज अवर बी बी का स्क्वायर यानी बी रिक्वायर फोर तो हमने यहां पर फोर लिख दिया माइनस फोर कर दिया तो ये हमारा एड्रेस हो गया तो यहाँ पे हमें फोर चाहिए था तो हमने फोर लिख दिया माइनस फोर प्लस वन कर दिया तो ये एड्रेस हो गया ये वन ऑलरेडी यहाँ पर था सो नाउ दिस पार्ट इज कंप्लीट स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस टू होल स्क्वायर और दिस इज माइनस थ्री सो दिस इज इक्वल टू वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस थ्री डी एक्स सो दिस वी कैन राइट एस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर डी एक्स तो अभी हमारे फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया तो फॉर्मूला है हमारी इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी तो इस फॉर्मूला से इसे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ अब यहां पर x की वैल्यू है x प्लस 
टू प्लस रूट एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर प्लस यहां पर हम सी टू लिख देते हैं सो so, अब हमें यहां पर i2 की वैल्यू मिल गई और हमने प्रीवियसली i1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी अब उन दोनों का जो आंसर है वो हम यहां पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें जो हमारा ओरिजिनल एग्जांपल था उसका आंसर मिल जाएगा सो नाउ इंटीग्रेशन 2x plus 3 upon root x square plus 4x plus 1 dx is equal to तो हमने दिस प्लस दिस या माइनस दिस इसे हमने लिखा था i1 प्लस I2 तो I1 की वैल्यू हमें ये मिली आंसर इसका इंटीग्रेशन जो हमने अलग से किया और ये जो I2 था I2 का इंटीग्रेशन हमें ये पार्ट मिला और यहां पर ये माइनस था तो इसलिए हमने यहां पर माइनस रखा और देयर C देयर C is equal to यहां पे C1 है और यहां पे C2 है तो C1 minus C2 is equal to C हमने एक कांस्टेंट यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया तो इस इंटीग्रेशन का आंसर ये हो गया तो इस टाइप के एग्जांपल में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि नीचे जो है उसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने का ट्राई करते हैं और ऊपर उसी का डेरिवेटिव है ऐसा लाने का हम ट्राई करते हैं क्योंकि यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऊपर सिंगल x की टर्म में लीनियर इक्वेशन है ना x की डिग्री 1 है तो इसका डेरिवेटिव यहां पर सेट हो सकता है तो वो सेट करने के लिए हमने ये वाला यूज किया x plus b is equal to n times derivative of denominator plus n इसकी हेल्प से हम denominator को यहाँ पर सेट कर सकते हैं m और n फाइंड आउट कर सकते हैं फिर हम इसे जो derivative वाला पार्ट है वो और जो बाकी constant पार्ट है उसे हम अलग कर देंगे तो एक हमारी formula से हो जाएगा either f of x raised to n into f dash x वाली formula या फिर इस वाले एग्जांपल में नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x वो फार्मूला सेट हो जाएगी और जो सेकंड पार्ट आएगा कांस्टेंट अपॉन दिस वो जो है वो हमारे टाइप 1 के जो एग्जांपल हमने किए उस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा तो उन दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे और यहां पर उसका आंसर लिख देंगे तो इस टाइप के एग्जांपल को हम सॉल्व कर सकते हैं